Ecco, voglio andare a vivere in campagna. Queste parole sono perfette per la presentazione della prossima storia. Mi chiamo Simone, sono un artista. Bro, 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 bro. Molti mi conoscono come Mimo. Pianista. Cantante lirico. Ma sono anche un contadino, un allevatore, buono, un muratore artistico. Il mio filo rosso attraversa le tavole del palcoscenico e finisce direttamente là, dai miei nonni in campagna. Simone, dov'è? Mm. Le patate sono pronte. Amo vivere in campagna, tra le colline dell'Alessandrino, circondato dall'affetto dei miei genitori e dei miei nonni. Sono loro che fin da piccolo mi hanno trasmesso la cultura per la terra, per le cose genuine, i valori veri della vita. Il rapporto con i miei nonni è un rapporto schietto, sincero, anche se a volte mi scontro un po' con mio nonno che... Allora la terra si abbonne! Ho 41 anni e non ho ancora una ragazza e mio nonno mi rimprovera sempre e mi dice... Va a prendere una donna e portare a casa, va a pagarla! Quando sono sul palco le donne mi dicono che faccio un gran ridere, però sta di fatto che ho 41 anni e sono ancora vergine e non mi riferisco al segno zodiacale. Nonna Pellegrina è l'unica che difende le mie scelte di vita, è la mia roccia e ha un proverbio per ogni situazione. Quello che lo scienziato studierà, lo contadino lo sa già. Simone, eccolo qui a raccontarci il suo filo rosso, tutto bene? Per me è un'emozione essere davanti a te per la prima volta uh, Addirittura, Quindi... no, per me è un'emozione, tu sei un artista di grande successo Grazie Però mi sembra di capire che alla fine quello che ti dà veramente la felicità è la campagna Guarda, per il mio lavoro sono diciamo costretto a vivere in città per una certo. ragione di cose ma appena posso devo tornare nella mia campagna, tra i miei pomodori, i miei fagioli, le mie olive, il dolcetto di ovada, insomma... Tu... Cioè la felicità vera è lì? È lì. Tu sei cresciuto a contatto con la natura, perché tu ci sei nato in campagna, ci sei cresciuto, però già da bambino tu hai mostrato di avere talento. I primi segni del mio talento sono stati, eh, diciamo, nel paese, imitando personaggi del paese. Imitavo Don Giuseppe il prete e eh, lo so, lo so, è una cosa molto difficile. Oppure imitavo il, il parrucchiere siciliano, ti metto solo un po' di quello gel, bella, <ride> ti puoi spazzolare davanti, da dietro, dal lato, capisci? Shimon? Insomma, i miei amici ridevano perché io facevo tutte queste chicche, queste imitazioni. Che ti venivano dalla così mandaglia, dalla tazza, E mi venivano spontanee. Poi un bel giorno, avevo circa 13 anni, i miei hanno comperato l'LP di Domingo Scarrere Pavarotti mm -hmm. e lì ho incominciato a imitare la voce del tenore. Ce l'abbiamo, aspetta, noi abbiamo un video di te a 13 anni che canti, guarda. Su Rientro e avevi solo 13 anni. 13. Ma chi ti aveva insegnato a cantare così? Ma diciamo è un dono di natura, un, eh, andavo tanto per imitazione e lì mi si è sviluppata questa dote canora che eh, diciamo agli occhi della gente mi faceva diciamo sembrare un bambino prodigio a tutti gli effetti. Nel momento in cui sono diventato adulto è cambiata la laringe, è cambiata la, voce, la, certo. la conformazione 
e sono diventato una persona come tutti i comuni mortali. Beh, insomma, tu hai avuto una bella carriera come attore sicuramente, ma forse la cosa che ti ha dato più notorietà è stato il mimo? Eh beh sì, eh, diciamo che ehm, la mia prima imitazione è stato il pesce gatto. Com'è? <ride> come ti è venuto di fare il pesce gatto? Poi, insomma, ne sono venuto... Sì, no, ma come ti viene di fare il pesce gatto? Eh, perché è il mio animale preferito, il pesce gatto. Senti, so che tu sei molto bravo anche a fare l'imitazione dell'acaro. Ah beh, cioè tu sei specializzato in imitazioni di cose assurde, diciamo. Sì, certo. Tipo la tromba d'aria, la croce luminosa della famiglia. Ah, fammi vedere l'acaro. E allora mi devo togliere. Fai quello che vuoi. C'è a casa tua. L'acaro. <ride> Bravo. Prima hai parlato della tromba d'aria, cioè come si fa ad imitare una tromba d'aria? Anche lì sono tutte ispirazioni contadine, bucoliche. Sì. Il mio mito è Giovanni Pascoli e i miei nonni. Ok. Giovanni Pascoli e i miei nonni. E in questa campagna di Carpeneto un giorno ho visto la tromba d'aria. Incredibile, cioè l'imitazione di queste cose veramente credo che solo tu al mondo lo faccia. Eh, penso di sì, infatti volevo provare anche all'estero, anche al eh, di fuori di... Certo, perché secondo me tutti imitano o persone o in campagna la gallina, la mucca. Certo. Senti, noi ci fermiamo per pochissimo in pubblicità, ma torniamo tra poco ancora con Simone Barbato. Mm. Gigante. Bentornati, bentornati al Filo Rosso, siamo con Simone Barbato che ci ha regalato delle imitazioni esilaranti ma che è qui soprattutto per raccontarci il suo Filo Rosso. Tu prima hai detto io ho due miti, Pascoli e i miei nonni. Certo. Perché i tuoi nonni sono Pascoli, va bene, ma i tuoi eh, nonni... Sia Pascoli che i miei nonni rievocano quel mondo contadino e fatato che mi appartiene spiritualmente. Ma tu che rapporto hai con i tuoi nonni? Sono sempre tutti i giorni, lo da, puoi chiederlo anche a mia nonna. Sono tutti i giorni da loro praticamente. E infatti tua nonna ti ha voluto raggiungere, adesso tra pochissimo la faremo entrare, ma dimmi cos'ha di speciale questa nonna? Guarda, io ho due nonni incredibili, anche gli altri materni erano due nonni eccezionali, anche la mia nonna Maria Materna era un menestrello e quindi i miei nonni sia dalla parte paterna che materna mi hanno dato l'arte, cioè sono nato menestrello dentro proprio perché ho avuto questi nonni. Per... Ma mio nonno paterno mi dice solo due cose. Ok. Trovati una donna pappagallo. Perché pappagallo? Cos'è una donna pappagallo? No, trovati una donna pappagallo. Ah, pappagallo io. tu come abbiamo visto nel video, certo. E poi mi dice vai a lavorare nella vigna. E invece nonna, no. E invece mia nonna è la mia roccia, è quella ha che mi sostiene. Ha voluto essere qui anche oggi con te. Allora facciamola entrare, conosciamo anche noi nonna Pellegrina. Venga signora Pellegrina, benvenuta. Che piacere Grazie. averla qua. Nonna Pellegrina, com'è questo nipote? Com'è Simone? È bravissimo. Avete visto anche voi. Sì. sì, no, noi lo conosciamo come artista ed è molto bravo. Sì, come sì. nipote? Eh, come nipote è bravo. Ha detto che lei è la sua forza. Eh, l'ho cresciuto io. Lei ha preso eh, l'aereo per la prima volta per eh, venire sì, qua. Eh, sono emozionata. Ha eh, ragione, signora Pellegrina. Come è eh. stato prendere l'aereo? Eh, è stato bello. Sì, eh? eh? Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa perché l'altro non sa perché trova. Ah, eh, c'ha ragione. Bella. Lei ha lasciato la strada vecchia per la nuova, è venuta qua e ha trovato eh, il suo sì. nipote e me. Bene. Nonna Pellegrina, lei è una gran lavoratrice. Quante ore al giorno lavora? Eh. Quante ore c'è l'orologio? Senta, ma in questo mondo dove si va sempre di fretta non ci sono più i tempi di una volta che sono più rilassanti? Più rilassanti, eh. perché una volta eravamo tante persone in casa, adesso è rimasta una sola, deve fare per tutti, come si fa? 
Ha ragione, ce l'abbiamo eh. un bel proverbio sulla fretta, sui tempi di oggi? Che... Eh, la calma si riesce a fare tutto, con la fretta si sbaglia strada. Ha ragione, con la fretta si sbaglia strada. Nonna Pellegrina, lei cosa ne pensa di questa decisione sentimentale di suo nipote? Eh, che le cose giuste le fa. Cioè è, è giusto, giusto così. così, è giusto che lui resti vergine, che non si sposi? Che eh non no, si... deve trovare la, la, la sua anima gemella, se non eh. trova la donna giusta come fa? Eh. E non si trova questa donna giusta? Eh, speriamo che il signore ce la manda. E come deve essere questa ragazza per suo nipote? Eh, come gli piace a lui. Ma lei eh. se potesse sceglierla lei, come la sceglierebbe? Eh, è uguale come la vuole lui. Come la vuole lui? Beh, mio nonno dice eh. te la devi far fare di marmo. Di marmo. <ride> Però, Perché eh, tanto diciamo... non la trovi. Mi sembra sì, che nonno sia spero. un po' più eh, sì, pratico, po più. no? Eh, Anche diciamo nelle che mio nonno è un uomo terreno, un lavoratore, un contadino, un uomo cioè. di te. E c'è questo un po'... questo nipote a mezz'aria che è un po' con la testa sulle nuvole. Eh, allora... E quindi... Però... Quando... Questa Fa frattura fatica. è interessante. Eh beh, certo, assolutamente, negli scambi, sempre. Eh sì. Allora, Simone, noi eh, tra poco mh, faremo una poltrona per due. Nella nostra sì. poltrona per due parleremo proprio della scelta di arrivare vergini al matrimonio. Sì. Se è ancora una scelta giusta oppure no. Sì. E chi meglio di te può sedersi come protagonista sulla nostra poltrona per due? Nessun altro. Grazie, allora ti ringrazio se resti, però io so che prima di salutare nonna Pellegrina che ha fatto mm. questo grande sacrificio è venuta qui da noi... So che tu le volevi dedicare una canzone sì. perché non l'hai mai fatto. Certo. Che canzone vuoi dedicare a nonna? In prima assoluta mondiale una canzone mai cantata, Nonna. Nonna? È nuova? Ma l'hai scritta tu? No, non l'ho scritta io. Sentiamola. Vai. Mm. Nonna, sono tanto felice perché ritorno da te. Nonna, son tanto felice di ver lontano perché. Nonna, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma mia! Che nipote, che nipote che ha!